வணக்கம் நான் உங்கள் ஷப்தீனா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தீனாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோங்கன்னா திருச்சியில் இருக்க ஸ்ரீரங்கம் கோவிலுக்கு வந்திருக்கோம் தமிழ்நாட்டோட நடுவில் இருக்கிற சிட்டி திருச்சியில் இருந்து எந்த ஊருக்கும் அஞ்சுலேருந்து ஆறு மணத்தில் ஈஸியாக போயிடலாம் எப்பவுமே பிஸியாக இருக்கிற ரயில்வே ஸ்டேஷன் பஸ் ஸ்டாண்ட் ஏர்போர்ட் எல்லாமே வெல் கனெக்டடாக இருக்கிற ஒரு ஸ்மார்ட் சிட்டி திருச்சிக்கு மிகப்பெரிய வரலாறு உண்டு ஸ்ரீரங்கம் திருவானை கோவில் மலைக்கோட்டை கல்லணை சென்ட் ஜோசப் சர்ச் பொன்மலை இந்த மாதிரி பழமையான இடங்கள் நிறைய இருக்குது அன்பான மக்கள் அழகான ஊர் என்னோட மனைவியும் திருச்சி தான் அவங்கள கேட்டதுக்கு இங்க போங்க அங்க போங்க சொல்லி ஒரு பெரிய லிஸ்டே கொடுத்தாங்க அதுல பனானா லீஃப் ஜோசப் காஃபி நைன்டி ஸ்கிட்ஸ் எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மைக்கிள் ஐஸ்கிரீம் தெப்பக்குளம் இந்த மாதிரிலாம் எல்லாம் சுத்திட்டு கடைசியா யாத்ரா நியூஸ்ல போய் ஸ்டே பண்ணிட்டேன் இந்த ஸ்ரீரங்கம் கோவிலில் பண்ணுற பிரசா வந்து வேர்ல்டு ஃபேமஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட ரெசிப் பண்ணிட்டு வராங்க முறுக்கு அதிரசம் அதுக்கப்புறம் தட்டை அதுக்கப்புறம் வடை இந்த மாதிரி சக்கரை பொங்கல்லாம் நிறைய ரெசிப் பண்ணுறாங்க அதில் பர்டிகுலராக ரெண்டு ரெசிப் பார்க்க போகிறோம் அந்த ரெண்டு ரெசிப் என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த பெருமாளுக்கு பண்ணுற அந்த வடையும் அதிரசமும் எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஸ்ரீரங்கம் வந்திருக்கோம் இந்த ஸ்ரீரங்கத்தில் பண்ற பிரசாதம் பார்க்க போற சொன்னா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு காஃபி சாப்பிடலாம் சொல்லிட்டு வந்தேன் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க முரளி காஃபி தி பெஸ்ட்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க எத்தனை வருஷமாக ஆரம்பிச்சுருக்கீங்க சார் இந்த இடத்துல வந்து எண்பதுலேருந்து காஃபி கடை இருக்கு எண்பதுலேருந்து அது ஃபஸ்ட்டு டிஃபன் கடையாக இருந்தது அது ஒன்லி நைட் இட்லி தோசை மட்டும் தான் இருக்கும் ஓகே அப்போ க காத்தால் நான் சும்மா அந்த நாளை வந்து எதாவது ட்ரை பண்ணுறேன் திருப்பி ஒரு காஃபி மட்டும் ட்ரை பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே பிஸ்னஸ் சரியாக போகலை திருப்பி கொஞ்சம் எல்லாம் சரி பண்ணிவிட்டு திருப்பி கடையை ஆரம்பிக்கிறேன் ஓகே அதுக்கப்புறம் பிஸ்னஸ் நல்லா போகுது ஸ்பெஷல் ஒன்று எல்லாமே தரமான பசும்பால் எஜுகேஷன் ஃப்ரெஷ்ஷாக போட்டு தருது ஓகே ஃபில்டர் காஃபி சவுத் இந்தியன் ஃபில்டர் ஸ்டைல் ஃபில்டர் காஃபி ஃபில்டர் காஃபி சீக்கிரம் நான் சீக்கிரம் ஒன்றுமே இல்லை அதாவது அப்பப்போ காஃபி பிடி வாங்கி காஃபி ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி வாங்கிட்டு வர்றது பெஸ்ட்டு வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி போடுறது தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி பண்ணும் டிகாஷன் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும் எப்படி ஒரு டிகாஷன் ரெடி பண்ணணும் என்ன ரேஷன் எவ்வளோ வாட்டர் யூஸ் பண்ணி எவ்வளோ டிகாஷன் யூஸ் பண்ணுவீங்க எண்பது காஃபி தூள் டுவெண்ட்டி சிக்ரி ஸோ இதை போட்ட பிறகு தண்ணி வந்து அதுக்கு எவ்வளோ ஊற்றுனா கரெக்டாக இருக்கும் பாதிக்கு கீழே காஃபி பிடி போட்டுக்கணும் அதுக்கு முதல் ஒரு தண்ணி ஊற்றணும் இறங்கினாப்போ திருப்பி இன்னொரு தண்ணி ஊற்றுறோம் ஓகே அவ்வளோ போதுமான உங்களோட முயற்சி தான் இன்றைக்கி வந்து வெற்றியாக இருக்குது ஆமாம் இன்றைக்கி வந்து உங்கள் கடையில் வந்து இந்த முரளி காஃபி நான் சாப்பிட்ட ரொம்ப அருமையாக இருக்குது நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான பால் நீங்கள் போகிற காஃபி வந்து தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ சார் நன்றி இந்த ரெண்டு ரெசிபி பார்க்குறது முடி நம்ம யாரை மீட் பண்ண பாருங்கன்னா மிஸ்டர் கிரி பிரசாத் சார் அவர் பார்த்தீங்கன்னா மூணு தலைமுறையாக பண்ணுறாங்க அதாவது தாத்தா அப்பா அதுக்கப்புறம் இவர் இந்த பிரசாதம் எப்படி பண்ணுறாங்க ப்ராப்பராக சில தெரிஞ்சுக்கலாமா வணக்கம் சார் நமஸ்காரம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்குது நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் இந்த ஸ்ரீரங்கம் வந்தோன்னே இந்த கோவில் பிரசாதம் வந்து பயங்கர தனிமை சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த பிரசாதத்தை பற்றி நீங்கள் சொல்லுங்க சார் நம்ம இந்த ஸ்ரீரங்கம் கோயிலில் வந்து நாங்கள் வந்து கான்ட்ராக்ட் எடுத்து லேபர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகே இந்த கான்ட்ராக்ட் ஒர்க்கில் என்னென்னா கோயிலில் வர பக்தர்களுக்கு லட்டு மைசூர்பாகு ஜாங்கிரி அதிரசம் ஸ்வீட்டு கொடுத்து கொடுக்குறோம் சக்கரை பொங்கல் புளியோவர் கேசரி தயிர் சாந்திரம் ஓகே நாங்கள் வந்து தோல் உளுந்து வடை இங்கே ரொம்ப ஃபேமஸ் அதிரசம் ஃபேமஸ் அதை வந்து பக்தர்கள் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த ரெண்டு ரெசிபி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலான்னு சொல்லிட்டு நான் வந்திருக்கேன் நான் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சொல்லுங்கள் எப்படி நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க எங்கள் தாத்தா வந்து அறுபது வருஷமாக திருவானைக்கு அகிலாண்டேஸ்வரி கோயில் அப்புறம் தமிழ்நாட்டில் கொஞ்சம் ஃபேமஸான கோயிலாம் பிரசாத கான்ட்ராக்ட் எடுத்து பண்ணிட்டு வந்திருக்காரு ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த காலத்தில் பிரசாதங்கிறது நேவேதியம் பண்ணி தான் சேல்ஸ் பண்ணணுங்கிறது ஒரு ஐதீகத்தை தாத்தா வச்சு கொண்டு வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தார் ஓ அப்படியே அவர் இப்போ இல்லை அவர் இருந்த வரைக்கும் அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தார் அதுக்கப்புறம் எங்கள் அப்பா இந்த கோயில் காண்டக்ட் அண்ணாவும் அண்ணா பாட்டு எடுத்து இப்போ நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இந்த மடப்பள்ளி ஒர்க்கு ஸோ சிக்ஸ்டி இயர்ஸாக நீங்கள் பண்ணுற
அப்பா பேர் வாசுதேவன் அண்ணா வந்து சத்யநாராயணன் ஓகே அவர் வந்து பழனி பஞ்சாமத வாழைப்பழ சப்ளை லேபர் கான்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஓ அப்படியா சோ தமிழ்நாடு ஃபுல்லா நீங்க பண்றீங்க நீங்க சென்னை பார்சாய் கோவில் ஓகே பழனி திருச்செந்தூர் லேபர் கான்ட்ராக்ட் சமயபுரம் லேபர் கான்ட்ராக்ட் பண்றாரு இங்க வந்து கான்ட்ராக்டரா எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்காரு ஓகே இங்க வந்து லேபர் கிடையாது இங்க கான்ட்ராக்டரா எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்காரு என்டையர்க ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாம் 10 ವರ್ಷத்துக்கு மேல அனுபவம் உள்ளவங்க ஓகே இந்த அடுப்புலாம் எப்படி செய்யறோம் இந்த மண் அடுப்பு ஏன் நம்ம இப்ப யூஸ் பண்றோம்னா கேஸ் அடுப்பு நேரா வந்து வயிற்றுல அடிக்கும் அந்த கேஸ் லிவர் ஒரு நல்ல மாஸ்டருக்கு வந்து சாப்பாடு இல்லாதனால லிவரை தான் ஃபஸ்ட்டு அஃபெக்ட் பண்ணும் ஓகே அந்த லிவர் ப்ராப்ளம் வரக்கூடாது தான் அவங்களுக்கு ஹீட்டு போகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அந்த தனல்லாம் உள்ளே வாங்கிறதுக்காக இந்த களிமண்ணால் பூசப்பட்ட அடுப்பு மண் அடுப்பு மண் அடுப்பு நல்ல விஷயம் அதில் உள்ளே வந்து ஒரு சில விறகு பாதி வந்து கொஞ்சம் ஸ்பீடாக செய்யறதுக்காக கேஸ் ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணி ரெண்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ பிரசாதம் பண்ணுவீங்க பக்தர்கள் வருகையை பொறுத்து ஒரு நாளைக்கு மினிமம் பத்து கிலோ ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் வெள்ளி சனி ஆயிரம் முப்பது கிலோ ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஓகே வடகையில் பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண நாட்கள் அஞ்சு கிலோ சனி ஆயில் ஐம்பது கிலோ வரைக்கும் பண்ணலாம் ஓகே ஐம்பது கிலோ எத்தனை வடை வரும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வடை வரைக்கும் வரும் ஏன்னா பக்தர்கள் வர்றதுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக சூடாக பிரசாதம் கேட்க கேட்க இங்கே புளியோதரிலேருந்து எல்லா பிரசாதம் ஸ்டாலில் பார்த்தீங்கன்னா சூடாக கொடுத்துட்டு இருக்கும் ஏன்னா வர ஜனங்க அந்த லைன்லேருந்து காற்று சாப்பிட்றப்ப அந்த பிரசாதம் அவங்களுக்கு வாய் டேஸ்ட்டாக போல கொடுக்கணும் அதுதான் எங்களோட கொள்கை ஓகே ஏன்னா இது மூதாதையர் காலத்துலேருந்து தாத்தா காலத்துலேருந்து ஆரம்பிச்சுட்டோம் அதை வந்து என்றைக்குமே நாங்கள் அதை மாற்றக்கூடாது இல்லைன்னா அந்த டேஸ்ட் எங்களுக்கு கிடைக்காதுன்னு ஒரு இது இப்போ இந்த வடை எதுக்காக இந்த பெருமாள் கோயில் ஃபேமஸ் இந்த வடை வந்து சாயரட்ச நேவேதி வந்த கோயிலில் பெருமாளுக்கு ஓகே இங்கே வந்து என்னென்னா புலிசாத்துக்கு பெருமாள் கோயில் ஒரு வடன்னு ஒரு ஆதி காலத்தில் ஏற்பட்டு வந்துகிட்டு இருக்கு அதை நாங்கள் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ புலிசாத்துக்கு வடை காம்பினேஷன் நல்லா இருக்கும் ஓகே அப்போ இந்த அதிரசம் அதிரசம் வந்து ஒரு அது ஒரு நேவேதியம் ஆக்கப்பட்டது ஒரு அதெல்லாம் ஒரு பிரசாத வகையில் வரனால அந்த அதிரசத்தையும் நாங்கள் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவோம் ஓகே இனிப்புக்கு ஸோ நிறைய இன்ட்ரெஸ்டான விஷயம் சொல்லிட்டு வருங்க தேங்க்யூ இப்போ எப்படி செய்கிறது பார்க்க போயிடலாம் இவர் தான் நம்ம கண்ணன் மாஸ்டர் பெருமாளுக்கு தகுதி செய்கிறார் அவரே நான் உங்களுக்கு செய்ய சொல்லி காட்டுவோம் சூப்பர் சூப்பர் இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதாவது யாருக்கு வந்து சாமிக்கு படைக்கிறாங்களோ ஐ மீன் ரெடி பண்ணி எடுத்து போய் காமிக்கிறாங்களோ அவங்களே தான் வந்து இங்கே வரவங்களுக்கும் பண்ணி தராங்க ரைட்டா ஆமாம் நல்ல விஷயம் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நமஸ்காரம் நல்லா இருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷங்களை பார்க்குறது நம்ம சாதாரணமாக வீட்டில் வந்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி கோவிலில் பண்ண முடியாது ஏன்னா கோவிலில் வந்து திட்டம் நிறையா இருக்கும் சேவத்தைகள் நிறையா இருக்கிறதுனால அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பெரிய கிரைண்டரு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அளவுகள் எல்லாமே மாறும் ஒரு கிலோ உளுந்து அதாவது தோல் உளுந்து தான் இங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் கோவிலில் ஒரு கிலோ தோல் உளுந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது கிராம் மிளகு போடணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தகுந்த உப்பு போடணும் ஓகே அது வந்து அரைக்கும் போதே போட்டுருவோம் சரி ரெண்டாவது இந்த தோல் உளுந்தில் வந்து ஃபுல்லாக நம்ம எல்லாமே ஃபில்ட்ரு பண்ணி முழு தோலும் போயிட்டு வந்தோம்னா வெள்ளை உளுந்தா தான் இருக்குமே தவிர வெள்ளை உளுந்து வந்து வடை தட்டி சாப்பிட்டா அது வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குமே தவிர அந்த முருகலாக இருக்கிறது பதம் வராது அப்படிங்கிறப்ப அந்த தோல் உளுந்து கொஞ்சம் தோலும் இருக்கும் அது சரி நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அது நல்லா ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நல்லா வடிகட்டி அதுக்கப்புறம் கிரைண்டரில் போடுறப்போ நல்லா ஒரு ஒரு டேஸ்ட் வரும் நல்லா நைஸாக அறவும் வளர்க்கவும் கூடாது அறவ எல்லாமே உதிரி உதிரியாக எடுக்க முடியாது கொஞ்சம் குற குறன்னு இருக்கணும் கொஞ்சம் குற குறன்னு இருக்கிற பதத்தில் எடுத்துருவோம் எடுத்துட்டு அப்போ அப்போ எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம மிளகு உப்பு எல்லாம் சேர்க்கறதுனால எல்லா வடையிலையும் அந்த டேஸ்ட் வந்து ஒரே காமனாக வந்துடும் இந்த காரமும் அப்படியே இருக்கும் ஆமாம் ஏன்னா பெருமாளை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த இந்த கோவிலை பொறுத்த வரைக்கும் மிளகா அப்படிங்கிற வஸ்து வந்து காரத்துக்காக மிளகா சேர்க்கக்கூடாது மிளகு தான் சேர்க்கணும் அதனால நம்ம இங்க தயார் பண்ற வடையில மிளகு தான் சேர்ப்போம் மிளகு மட்டும்தான் ஆனா அந்த டேஸ்டும் அப்படியே இருக்கும் எல்லாமே ஸோ வீட்டுல பண்ணும் போது எல்லாரும் வந்து அந்த உளுத்தம் பருப்பு போடும் போது அந்த மிளகு உப்பு எல்லாம் போட்டு அரைச்சாதான் நல்லா இருக்கும் ரைட்டா ஓகே நீங்க பல்கா பண்றதுனால வந்து எல்லாத்தையும் ஒன்னா பண்றீங்க அதே மாதிரி வீட்லயும் பண்ணலாம் இப்போ இந்த வடை போடும் போது அந்த அரிசி மாவு சொன்னீங்க
அவரு முன்னாடி சொன்னார் இல்லையா கிரி பிரசாத் ஆமா அவர் அப்ப சொல்லும் போது ஒரு முக்கிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் அவங்களுக்கு சொல்லணும்னு தோணுச்சு ஸ்ரீதர்னு சொல்லி ஒரு ஒருத்தர் வந்து இவருக்கு ஒரு அப்பா காலத்துல இருந்து ஃப்ரெண்டு அவர் இப்போ அவர் தான் இந்த காண்ட்ராக்ட் எடுத்திருக்காரு இப்போ இந்த பெருமாள் கோவிலில் ஓகே இந்த திருவண்ணாமலை வந்து நாங்கள் சின்ன பையனாக இருக்கிறப்போ அகிலாண்டேஸ்வரி கோவிலில் அப்போ அப்பா ஊற்றுறதுக்காக மட்டும் தான் அவர் வருவார் அப்போ வந்து காலம்பரம் வந்தாருன்னா நைட்டு வரைக்கும் அப்போ விடாமல் ஊற்றிட்டே இருப்பார் அப்போ நாங்கள் வந்து அது மாதிரி வேலை செஞ்சதுனால என்னென்னா நீவா இங்கே வந்து இந்த வேலை செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கூப்பிட்டு வந்தார் நான் போய் உள்ளே போய் தலிக்க பண்ணுவேன் அப்படியா அப்படி தான் வந்து நீங்கள் ஆமாம் நல்ல தடமான வாட நீங்க சொன்ன மேல நல்ல முறுமுறு நல்லா வந்திருக்கு உடைச்சு பார்க்கலாமா ஒன்னும் தப்பு இல்லை ஆஹா கரடா சூப்பரா நல்லா வெந்திருக்கு சாப்பிடலாமா சூடா இருக்கு சூப்பர் நீங்க சொன்னீங்க பாத்தீங்களா அந்த வடை நல்லா கிறிஸ்பியா மேல இருக்கும் உள்ள நல்லா சாப்பிட்டா இருக்கும் ரியலி அப்படியே நல்லா சூப்பரா வந்திருக்கு அந்த வடை நீங்க அந்த மேல் ஓட்டம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த உளுத்தம் பருப்பு அரிசி மாவு மிளகு உப்பு எல்லாம் போட்டிருக்காங்க அதில் வந்து பார்க்கும்போது அந்த நல்ல முறுமுறுன்னு இருக்குது அதே டைம் உள்ளே நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது இது அப்படியே இருக்குமா அடுத்த ஒரு நாலஞ்சு மணிக்கு நம்ம ஈரமும் எதுவும் கலந்து இருக்கிறதுனால எண்ணெயில் வறுக்கிறதுனால பொறுப்பு எடுக்கிறதுனால ஒரு நாள் கன்ஃபார்மாக நல்லா இருக்கும் நீங்கள் நைட் எடுக்கும் சாப்பிடலாம் நைட் சரி ஓகே அடுத்தது வந்து அதிர்சம் எப்படி பண்ணுறது பார்க்கலாமா இப்போ நான் சாதாரணமாக ஒரு அதிர்சம் ஒரு கிலோ எடுத்துக்கிட்டோம் நல்ல டேஸ்ட்டாக சாஃப்டாக எல்லாம் கிடைக்கணும் அதுக்கு ஒரு சில பதார்த்தங்கள் சேர்க்கணும் ஒரு கிலோ அரிசியை நல்ல ஒரு முக்கால் மணி நேரம் ஊற வச்சு அதை வந்து நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துணும் ஈர மாவில் அதிர்சம் சைஸ் சாஃப்டாக இருக்கும் அந்த ஒரு கிலோ மாவுக்கு முக்கால் கிலோ வெள்ளம் சேர்க்கணும் அந்த வெள்ளத்தை இடித்து லைட்டாக மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி விட்டு அந்த பாகு கொதிச்சு வரப்ப நம்ம ஒரு பாத்திரத்துக்கு தண்ணி எடுத்து அந்த பாக ஒரு ட்ராப் ஊற்றணும்னா அது ஒரு மாதிரி பால் மாதிரி வரும் உருட்டி பார்க்கணும் அது தான் பதம் அந்த மாவு கலந்து முடிச்சோன்னே அந்த ஈர மாவுலேயே நாங்கள் என்ன பண்ணிவிடும் பாகை ஊற்றினோன்னையும் அதில் ஏலக்காய் சரி சுக்கு கொஞ்சம் இதெல்லாம் சேர்ப்போம் சுக்கு வந்து வெளிக்கோயில் சேர்ப்போம் பெருமாள் கோயில் ஏலக்காய் மட்டும் சேர்ப்போம் சப்பாத்தி மாவு அப்படி ஊற வைக்கணும் அந்த மாதிரி இந்த மாவு ஊற வச்சு லைட்டாக புளிப்பு ஏறி செஞ்சு தட்டி சாப்பிட்டோன்னா அது அவ்வளோ சாஃப்டாக கிடைக்கும் அந்த அரிசி ஊற வச்ச அரிசி தான் இந்த ஊற வச்ச அரிசியை தண்ணியை வடிகட்டி வச்சுப்பேன் தண்ணி ஒரு சுட்டு கூட இருக்காது பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து பார்க்குறப்ப லைட்டாக ஈரமாக தான் இருக்கும் அதே பார்த்தீங்கன்னா காஞ்சிரும் அரிசிக்கு பேசிக்க காஞ்சிரும் இறைக்கிற தன்மை அந்த அரிசியை மிஷினில் கொடுத்து நல்லா நைஸாக அரைச்சிடும் இந்த மாதிரி நைஸாக அரைச்சோனையும் அதுக்கு இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு கிலோ அரிசிக்கு முக்கால் கிலோ வெள்ளம் இந்த மாவுக்கு உண்டான பாகு பாகை வந்து அடுப்பில் நல்லா காய்ச்சி பதமாக எடுத்தோடனே அந்த பாகு அந்த பாகு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அரிசி மாவு சேர்த்து அது மிக்ஸ் பண்ணி மாவு கலரும் ஓகே இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எதுக்கு எல்லாத்தையும் போட்டுறக்கூடாதுனா ஒரு சில நேரத்தில் கட்டி கட்டிடும் அந்த வெள்ளம் நீங்கள் சொன்னீங்களா முக்கால் கிலோ வெள்ளம் இப்போ நீங்கள் தண்ணி வந்து கரெக்டாக அதை அந்த ஒற்ற அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி ஊற்றுன்னு சொன்னீங்க ஆமாம் அந்த கெட்டி அந்த பக்குவம் எப்படி அந்த அதாவது உருண்ட மாதிரி அதிர்சம் பாகு கொதி வரும் அந்த பாகு கொதி வந்தோன்னே ஒரு தண்ணியில் ஒரு நாலு ட்ராப் விட்டு போகணும் அதை எடுத்து இப்படி பார்க்குறப்ப பால் மாதிரி உருட்டி பார்த்தா பால் வந்தால் பதம் ரெடி ரெடி ஓகே ஆமாம் அந்த பதம் வந்தோடனே அந்த சூட்லேயே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாவு போட்டு பிசைகிறப்ப மாவு நல்ல நல்லபடியாக வரும் ஒரேடியாக போட்டு மல்லு கட்டி பிறட்னா அதிசமாகவும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் கட்டி கட்டி கஷ்டமாக இருக்கும் மிக்ஸ் ஆமாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொட்டணும் மாவு போதும் அதில் போதும் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை எடுத்து கொஞ்சம் ஆற விட போகிறோம் கட்டில் எடுத்து ஆற விடுங்க எவ்வளோ நேரம் ஆற விடணும் இப்போ உடனே கூட தருவேன் இன்னைக்கு கலந்து மாவு வச்சா தான் நாளைக்கு இப்போ வீட்டு யூஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ பத்து நிமிஷத்துக்கு ஒரு ட்ரிப்பு வீட்டுக்கு இப்போ மாவு அதிசம் தட்ட போகிறோன்னா ஒரு மணி நேரமாக அதுக்கு ஆற வைக்கணும் அந்த சூடு ஆறணும் ஏன்னா அதிசம் பிஞ்சு பிஞ்சு போகும் இதே பெரிய நெட்ஒர்க்கு எங்களுக்கு அதிக அளவு பக்தர்கள் தரனால ஐம்பது கிலோ மாவு நூறு கிலோ மாவு கலப்போம் கலந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஆறி அடுத்த நாள் தான் எடுக்க முடியும் அப்போ தான் அதிர்சம் அந்த சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்கும் ஒரிஜினலாக ஓகே இது வந்து இப்போ சேர்த்த மாவு சரி ஓகே இதை பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக கிடைக்கும் இதே மாவு நீங்கள் இதில் எடுத்து காட்டுங்க சாஃப்டாக கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கு காரணம் என்னென்னா அந்த விரைச்சிக்கிற தன்மை ஆமாம் இதை வந்து நல்ல தண்ணி தெளித்து பசைஞ்ச
வெள்ளமாக எடுத்து அப்படி போட்டுணும் கையில் படாமல் சரி ஓகே அந்த நெய் வந்து நம்ம இதில் மிக்ஸ் பண்ணுறோமா எப்படி இது இது வந்து என்ன நெய் எதுக்காக சேர்க்குறோம் அப்படின்னா ஒன்று வாசனைக்காக சேர்ப்போம் இன்னொன்று அந்த சாஃப்டாக வரும் இல்லைனா மொறு 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 மொறுன்னு இருக்கும் சரி ஒரு ஆயில் மட்டும்தான் அப்படிங்கிறப்போ நெய் கட்டாயமாக சேர்த்தே ஆகும் சரி ஓகே வெறும் நெய்யில் சுடலாமா அது சார் வெறும் நெய்யில் சுட்டாலும் நல்லா இருக்காது ஏன்னா நெய் வந்து ஆயில் கண்டென்ட் அதிக அதிகமாக இருக்கிறதுனால நெய் சீக்கிரமாக காஞ்சி போயிடும் வீணாக போயிடும் கருத்து போயிடும் நல்ல விஷயம் கட்டாக போயிருக்கீங்க நிறைய பேருக்கு வர டவுட்டு நல்லா கேட்குறேன் இந்த மாதிரி கரெக்டாக மெலிசாக இருந்தால் கரெக்டாக அவ்வளோ மெலிசாக இருக்கணும் இப்போ இது உள்ளே போட்டிருக்கோம் பார்த்தலாம் சரி அது ஒரு டைம் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அடிப்பக்கம் செவந்துருக்கும் சரி மேலே வந்து ச வேகாமல் இருக்கும் அப்படின்னா அதை லைட்டாக மெல்லமாக அப்படி திருப்பி விட்டுருக்கும் ஓகே ஸோ அப்போ அந்த கலர் லைட்டாக மாறும் போது மேலே சாஃப்டாக திருப்பி போடும் போது கொஞ்சம் லைட்டாக கொஞ்சம் ஹார்ட் ஆகும் ஆகும் சேம் கலர் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஓகே இப்போ ரெடி என்ன பண்ணுறோம் இப்படி எடுத்து வச்சு ஆ அப்படியே எடுத்து ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் இல்லை அவ்வளோதான் தேங்க்யூ சார் இன்றைக்கி வந்து ஒரு அருமையான அதிர்சம் சுடுறது அதே மாதிரி வந்து அந்த வடை எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி காமிச்சிங்க ரொம்ப நன்றி உங்கள் டைம் எடுத்து எங்களுக்கு பண்ணி காமிச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ சார்